வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மருமகள் கிச்சன் சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மருமகள் கிச்சனுக்கு கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மருமோல் கிச்சன் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் அதாவது பிபிஎஃப் ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்கீம் வந்து பேங்க் அஸ் வெல் அஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருக்கு ரெண்டுமே நான் இந்த வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோவை நான் ட்ரீம் ஹோம் பிளேலிஸ்ட்ல தான் போஸ்ட் பண்றேன் சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்களுக்கு சொல்றேன் ட்ரீம் ஹோம் பிளேலிஸ்ட்னு பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சேவிங் ஸ்கீம் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு நான் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா மத்த சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பிபிஎஃப் பத்தி மட்டும் பாக்கலாம் சோ பிபிஎஃப் வந்து நீங்க எங்க ஓபன் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் வேர் டு ஓபன் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஓபன் பண்ணலாம் பேங்க்ஸ்லயும் ஓபன் பண்ணலாம் அதாவது உங்களுக்கு எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் அதுல வந்து கண்டிப்பா பிபிஎஃப் இப்ப கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துருச்சு சோ உங்களுக்கு வந்து அவங்க பேங்கோட ப்ரௌசர் பேஜ்லயே இருக்கும் ஆப்ஷன் வாண்ட் டு ஓப்பன் பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சிம்பிளா இருக்கும் நீங்க அதுலயே கூட எல்லா டீடைல்ஸும் என்டர் பண்ணி சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஈஸியா ஓப்பன் ஆயிடும் இல்ல நீங்க போஸ்ட் ஆபீஸ் போயிட்டு அங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும் அவங்ககிட்ட வாங்கி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு கொடுத்து ஓபன் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிக்வர்ட் எல்லாமே சொல்றேன் சோ இதுல இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ் பேங்க் அந்த மாதிரி பிரிச்சு பார்க்க வேண்டியதுல பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டால வந்து கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து கவர்மெண்ட் தான் பிக்ஸ் பண்றாங்க சோ பேங்க் டு பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வேரி ஆகாது நீங்க பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் சரி அந்த டைமுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிக்ஸ் பண்றாங்களோ அதுதான் ஆல் ஓவர் பேங்க் அஸ் வெல் அஸ் இன் போஸ்ட் ஆபீஸ் சோ இந்த ஸ்கீமோட பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க எங்க வேணா ஓபன் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் இப்ப வந்து ஒரு பிரான்ச்ல ஓபன் பண்றீங்க நீங்க வேற எங்கயா டிரான்ஸ்பர் ஆகி போறீங்கன்னா நீங்க உங்க அக்கௌண்ட் அங்கேயும் மாத்திக்கலாம் அது இல்லாம போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருந்து பேங்க்கும் மாத்திக்கலாம் பேங்க்ல இருந்து போஸ்ட் ஆபீஸ்க்கும் மாத்திக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி அதனால இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நீங்க பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண போறீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும் உங்க பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் ஆயிடும் சோ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் தான் ஓபன் பண்ண முடியும் நீங்க போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு அக்கௌண்ட் பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் அப்படி ஓபன் பண்ண முடியாது இது வந்து எப்படி நமக்கு ஆதார் கார்டு ஒரு ஒண்ணுதான் எங்க போனாலும் அந்த மாதிரி பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒண்ணுதான் அலோடு சோ அடுத்ததா பார்த்தா ஏஜ் லிமிட் பாக்கலாம் ஆஸ் யூஸ்வல் எயிட்டீன் இயர்ஸ் மேஜரா இருக்கணும் சோ மைனரா குழந்தைங்களுக்கு ஓபன் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க கார்டியனா சைன் பண்ணி ஓபன் பண்ணலாம் அதுலயும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் உங்க குழந்தைக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சிருந்தாலும் கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் சேர்த்தே மேக்சிமம் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் வந்து இந்த ஸ்கீம்ல அலோடு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் வந்து வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அக்கௌண்ட்னாலும் ரெண்டு அக்கௌண்ட் மூணு அக்கௌண்ட் அப்படி வச்சிருந்தாலும் மூணு அக்கௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் தான் அலோடு சோ நீங்க வந்து குழந்தைக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் அதுல ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் உங்க அக்கௌண்ட்ல ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது இந்த விஷயத்துல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் என்ஆர்ஐக்கு வந்து இது இல்ல இது வந்து ஒன்லி ஃபார் இந்தியன் பீப்புள் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கு ஏன்னா இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எல்லாம் அப்படி சோ ஒன்லி ஃபார் இந்தியன்ஸ் இந்த ஸ்கீம் டென்யூர் அதாவது இது எத்தனை வருஷத்துக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா இல்ல நீங்க வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்கன்னா எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் பிப்டீன்த் இயர்ல இருந்து டுவெண்ட்டி இயர் இயர்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா மறுபடியும் அஞ்சு வருஷம் அதாவது ஃபைவ் இயர் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படின்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்த உடனே நம்ம பிக்ஸ் டெபாசிட் மாதிரி நினைச்சிட்டு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்லயே வந்து நம்ம மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டை அப்படியே விட்டுறது அதுக்கப்புறமா நம்ம வருஷ வருஷம் எல்லாம் பணம் கட்ட தேவையில்லை சோ பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்லயே வந்து எஃப்டி மாதிரி நினைச்சு அந்த முதிர்வு தொகை மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டை விட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா அதுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல வட்டி கொடுக்குறாங்க சோ அதனால பதினஞ்சு வருஷ
ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கன்யூ பண்ணுறதா தான் நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க நடுவில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது நீங்கள் மினிமம் செவன் இயர்ஸ் அது பே பண்ணி தான் ஆகணும் செவன் இயர்ஸ் கண்டிப்பாக பே பண்ணணும் நீங்கள் பே பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா நீங்கள் கட்டின தொகை கூட உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க செவன் இயர்ஸ் பே பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏழு வருஷத்துக்கான வட்டியை மட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கட்டிகிட்டே வரும்போது மூணு வருஷத்தில் உங்களுக்கு ஏதாவது எமர்ஜென்சினா அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் வித்ரா பண்ண முடியாது நீங்கள் லோனாக வந்து கேட்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வச்சு இவ்வளோ அமௌண்ட் லோனு கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் இருக்கு இது ஒரு விஷயம் ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண முடியாது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து ஒரு அக்கௌண்ட் அப்படி ஓபன் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் மாதிரி தான் வந்து கவர்மெண்ட் பார்க்குது ஒருத்தரோட சேஃப்டிக்காக உருவாக்கின ஒரு ஸ்கீம் ஸோ ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் கிடையாது என்ஆர்ஐக்கு இந்த அக்கௌண்ட் பாசிபிள் கிடையாது ஸோ செவன்த் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஏழு வருஷத்துக்கு நீங்க என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட பிப்டி பர்சன்ட் மட்டும் வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏழு வருஷத்துல எவ்வளவு இருக்குதோ அப்படி சொல்றேன் நானு அப்புறம் மிச்ச அமௌண்ட வந்து மறுபடியும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் விட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஒரே ஒரு தடவை பாதியில பிப்டி பர்சன்ட் விட்ரா பண்றதுக்கு அலோவ் பண்றாங்க இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு ட்ரிபிள் இன்னு சொல்றாங்க என்னன்னா நீங்க கொடுக்கற பிரின்சிபல் அமௌண்ட் நீங்க டெபாசிட் பண்ற அமௌண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு எயிடிசில ஸோ டாக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்கு அவங்க கவர்மெண்ட் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் டாக்ஸ் பெனிஃபிட் இருக்கு அது இல்லாமல் கடைசியாக பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உங்க கைக்கு வர மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டுக்கும் நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இல்லை ஸோ அதுதான் அதனால தான் இந்த பிபிஎஃப் ஸ்கீம் வந்து இவ்வளோ எல்லாருமே இப்போ பிபிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருத்தரோட அக்கௌண்ட் ஐ மீன் பிரான்ச் டு பிரான்ச் டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் பட் ஒருத்தர் பேர்ல இருந்து இன்னொருத்தர் பேருக்கு மாத்த முடியாது இப்போ ஹஸ்பண்ட் பேர்ல இருந்து ஒய்ஃப் பேருக்கு மாத்த முடியாது பட் அவங்கள நாமினியா நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும் போதே நாமினி எல்லாம் கேட்பாங்க ஏன்னா இது ஒரு பெரிய லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றனால நாமினியா நீங்க யார வேணா போட்டுக்கலாம் பட் அக்கௌண்ட்டை வந்து ஒருத்தர் பேர்ல இருந்து இன்னொரு பேருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன வேணும்னா கண்டிப்பா பேன் கார்டு வேணும் பேன் கார்டு இருந்தா தான் இந்த பிபிஎஃப் ஸ்கீம்லயே நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து ஆதார் கார்டு இப்ப அதுவும் மஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பாஸ்போர்ட் ஆதார் கார்டு இல்லைன்னா பாஸ்போர்ட் போட்டோகிராஃப்ஸ் கேட்பாங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன்லயே இப்போ அவைலபிளா இருக்கு நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டு அது வந்து ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அங்க போய் தான் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை ஆன்லைன்லயே பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் டைப் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ உங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அவங்களோட பர்த் சர்டிபிகேட் இல்ல ஸ்கூல் சர்டிபிகேட் ஏதாவது கொடுக்கணும் ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிம்பிள் தான் இவ்வளோ நேரம் அட்வான்டேஜ் எல்லாம் பார்த்தோம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க பட் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து கவர்மெண்ட் மாத்திட்டே இருக்கு வருஷத்துக்கு வருஷத்து மாத்துறது அப்படி கூட கிடையாது ஃபிளக்சுவேஷன் இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை சேஞ்ச் பண்றாங்க ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போ வந்து நம்ம நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கு அப்படின்னு போயிட்டு பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணனா உடனே வந்துட்டு அடுத்த மாசமே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியா இருக்கான சான்சஸும் இருக்கு இது வந்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி தான் ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் சோ இப்போ செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு பாத்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இருக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டி தமிழ்ல அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு அமௌண்ட் முதலீடு செய்யறோம் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்னா நாம கொடுக்குற அமௌண்ட் அதுக்கு வந்து வட்டி கொடுப்பாங்க அது எல்லா ஸ்கீம்லயும் இருக்கிற ஒரு நார்மலான விஷயம் கூட்டு வட்டி அப்படி என்னன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க இந்த வட்டி தொகைக்கு ஒரு வட்டி ஸோ டோட்டலா உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து பிரின்சிபல் மாசம் மாசம் வட்டி கொடுக்குறாங்க பிரின்சிபல் அமௌண்ட் நீங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஒரு வட்டி போடுவாங்க அடுத்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் சேர்த்து அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு டோட்டலா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க இது பேர் தான் கூட்டு வட்டின்றது அதனாலதான் வந்துட்டு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் கேல்குலேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்பவே முடியாத ஒரு மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் நான் காட்டியிருக்கேன் சோ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்கன்னா எவ்
இது ஒரு நல்ல ஸ்கீம் அப்படின்றனால நான் வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாயே வச்சு கேல்குலேட் பண்றேன் அதாவது நமக்கு வந்து வருஷத்துக்குமே மேக்சிமே ஒன்றரை லட்சம் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதாவே நினைச்சுக்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா மாசம் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வருஷம் அது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து நான் எயிட் பர்சன்ட் வச்சிருக்கேன் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஐனா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ அதுக்கான வட்டி அமௌண்ட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் குடுக்கறது பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது லட்சம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதே இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் கவர்மெண்ட் வந்து வட்டி மட்டும் பத்தொன்பது லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் அதாவது காசு வந்து அப்படியே டபுளா ஆகுது சோ அதுதான் வந்து இது அப்ப இது வந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்டா எடுத்துக்கணும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னா அதோட அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கண் முன்னாடி தெரியுது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் நீங்க கொடுக்குறீங்க கவர்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு வந்து வட்டி மட்டும் கொடுக்குது அப்ப டோட்டலா மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு லட்ச ரூபாய் கிடைக்கிது உங்களுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இருபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு லட்ச ரூபாய் உங்க கைக்கு திரும்பி வருது இதை நீங்க வந்து அப்ப எடுக்காம திருப்பியும் ஒரு பிக்ஸ் டெபாசிட்டா நினைச்சிட்டு மறுபடியும் அங்கேயே குடுத்துறீங்க எனக்கு வேண்டாம் பிபி அக்கௌண்ட்லயே நான் மறுபடியும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நடுவுல அந்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க நடுவுல எதுவுமே இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட வேண்டாம் சோ அப்ப கம்மியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டு பர்சன்ட் அங்க வந்து ஏழு பர்சன்ட் ஆயிட்டா கூட நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாயா கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் கிடைக்குது உங்களுக்கு வட்டி மட்டுமே அந்த அஞ்சு வருஷத்துல பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்டுன்றது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஸ்கீம் இதே மாதிரிதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த சுகன்ய சம்பிரதி யோஜனா அதாவது செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல மூணு ஸ்கீம்ஸ்க்கு தான் இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஒன்னு வந்து செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் இன்னொன்னு வந்து பொன்மகன் சேமிப்பு திட்டம் இது வந்து பிபிஎஃப் சோ ஏற்கனவே நான் ரெண்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பொன்மகன் அண்ட் செல்வமகள் எல்லா லிங்க்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மத்த வீடியோஸ் பார்க்க விருப்பம் அப்படின்னா ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட் கண்டிப்பாங்க